శుభం బ్యాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ మిథున రాశి వారికి అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే మిథున రాశిలో రాహు యొక్క ప్రభావం చతుర్థంలో చూస్తే ఇక్కడ మనకు రవి శుక్ర కుజుల యొక్క ప్రభావము పంచములో చూస్తే కుజుల యొక్క ప్రభావము షష్ట స్థానంలో గురుడు సప్తమంలో చూస్తే శనికేతుల యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మిథున రాశి వారి రాశిలో ఎప్పుడైతే అక్కడ రాహు యొక్క విధందో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరగడము అకస్మాత్గా ధనలాభాలు అనుకును అనుకుంటే ధనం అంటే డబ్బు రావడమే కాదు మనసుకు ఆనందం కలిగించే విషయం ఏదైనా జరగడము ఒక మాయా ప్రపంచంలో జరగడం మ్యాజిక్లో జరగడం ఇది ఎప్పుడు జరగదు ఏదో విషయం ఉంటుంది జరిగి లక్ ఫేవర్ అవ్వడం ఒక పదేళ్ల క్రితం నుండి ఏదో అనుకుంటున్నాం అది జరగట్లేదు సడన్గా దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ దొరకడము ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక ధనంతో సమానం మనం ఏదైనా నష్టపోకుండా నష్టపోయిన తిరిగి వచ్చిన నష్టపోతామనే బాధతో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఆనందం కలిగించే విషయం జరిగిన శాంక్షన్ లెటర్ వచ్చిన ఒక పర్కులు ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వెళ్ళే లోన్ కోసం వెళ్తే ఒక శాంక్షన్ లెటర్ వచ్చిన అనుకోండి అది కూడా ధనంతోనే సమానం సో ఇలా ఏదో ఒక లాటరీ లాగా ఒక మ్యాజిక్ జరగడానికి అవకాశం మిథున రాశి వారికి బాగానే కనిపిస్తుంది అలాగే చతుర్థలో ఉన్న ఈ మూడు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం ఏంటవుతుందంటే అమ్మగారికి కొంచెం ఆరోగ్య విషయంలోని ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులకు కూడాను లాస్ట్ మినిట్లో కొంచెం స్పార్క్లో కొంచెం మిస్ఫైర్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి చదివిందే ఒకసారి చదివి ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన లేదంటే హయ్యర్ ఎగ్జా ప్రమోషన్స్ కోసం చేసే ఎగ్జామ్స్ రాసిన ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన ఎస్ఏఎస్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన గవర్నమెంట్ సెమీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్స్ సంబంధించిన రాసిన ఏది రాసినా కూడా ఈ పదిహేను రోజులు ఏమైనా జరుగుతున్నాయంటే డెఫినెట్గా మీరు కొంచెం స్ప్లిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం షార్ప్గా ఆలోచించి రాయగలిగితే మాత్రం సక్సెస్ కనబడుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ హౌస్లో చూస్తే బుధుడు ఉన్నాడు కాబట్టి బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మేధస్సు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది రాసేటప్పుడు కూడా అదే అద్భుతాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆరు ఇంట్లో గురుడు ఆరోగ్య స్థానం ఉన్నాడు వాడు కుటుంబ స్థానం చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ పరంగా అంతా బాగుంటుంది మీకు గడిచినా గడగకపోయినా ముందు ఫ్యామిలీ మీరు మీ ఫ్యామిలీ అన్న వాళ్ళందరికీ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే వారంగా చెప్పచ్చు నవరాత్రులు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు చెప్పచ్చు ఏడంట్లో శనికేతు ఉన్నారు కొంచెం పర్సనల్ లైఫ్లో వైఫ్ హస్బెండ్ చిన్న చిన్న చిరాకుల పరాగం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడిని అధిగమిస్తూ రాహు గాయత్రి మంత్రం అంటారు రాశిలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి నాగ ధ్వజాయ విద్మహే పద్మ హస్తాయ ధీమహి తన్నోహు రాహు ప్రచోదయాత్ దీన్ని రాహు గాయత్రి మంత్రం అంటారు అనమాట ఈ రాహు గాయత్రి మంత్రాన్ని కానీ మీరు సాధన చేసుకుంటూ కనుక వెళ్తే కొంతవరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏడు ఏంట్లో ఉన్న దోషం కానీ శరీరంలో దోషం కానీ మన నిర్ణయాలను దోషం కానీ ఏమీ లేక నిర్ణయం కరెక్ట్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది విస్వభావమైన ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళాలని చేసే మీ ప్రయత్నాలను మిమ్మల్ని మీరే కొంతవరకు అవమానపరచినట్టుగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నిర్ణయం అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ రాహు యొక్క ప్రభావంలో ఒక మాయలో ఉంటారు పర్వాలే చేసేయగలను అనుకుంటారు పర్వాలే చేసేస్తానంట నాకేంట్లే పర్వాలేదులే అనుకుంటారు అది రాజకీయ రంగం అనుకోండి ఉద్యోగం అనుకోండి ప్రమోషన్ కోసం చేసే ప్రయత్నం అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఈ భావన ఉంటుంది ఈ భావన నుండి కొంచెం పక్కగా వెళ్ళి రియలిస్టిక్ లైఫ్లోకి రాండి రియల్గా మీ లైఫ్లో కానీ వెళ్ళి ఎంటర్ అవ్వడం కానీ ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఆ మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ డెఫినెట్గా దానికి ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది మీ శరీరం మీద మనసు మీద ఉంటుంది మీ పర్సనల్ లైఫ్ మీద ఉంటుంది దెన్ యూ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ రియల్ లైఫ్ హీరో అలాగే ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ పదిహేను రోజుల్లో మంచి అవకాశం ఉంది ఇంకా అవకాశం ఉంటే అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన తొమ్మిది రోజులు నవరాత్రులు చేసుకుంటూ ఉపాసన మంత్రం రోజుకి ఇంత సంఖ్య అనుకుంటూ నేను చెప్పిన మంత్రాన్ని కానీ మీకు నచ్చిన మంత్రాన్ని కానీ అమ్మవారి చేసుకుంటూ వెళ్తే సంవత్సరం పూర్వం కూడా మీకు కావాల్సినంత బలాన్ని యోగాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా మిథున రాశి వారు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి చేసే మంత్ర సాధనం చేసుకుంటే వైవాహిక జీవితం సంతానము సౌభాగ్యము తల్లి అనుగ్రహము ఇవన్నీ కూడా చక్కగా జరిగి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ